on vient pour cette carte, qui affiche des produits de grand luxe cuisinés avec raffinement. Comme ces langoustines bretonnes ready à 140 euros. Ou ce filet de chevreuil poivré à 110 euros. Et quand les plats arrivent, c'est un spectacle en soi. Un ballet de serveurs met en scène le repas. S'il vous plaît. Vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Super. Merci. Le bar, un brochet au lait ribot de Bretagne, alors que ça a une touche d'acidité très délicate et qui est très bien balancée par le caviar, qui est un caviar français. Chaque mai est présenté comme une œuvre d'art. En fait, ce sont des œufs montés en neige, euh, se poudrés de chocolat blanc et amandes, sont montés d'une crème glacée à la levure de boulangerie. Pardon. Cette cuisine de haut vol, qui a décroché les trois étoiles au Michelin et qui est un argument de choc pour le palace, elle est l'œuvre d'un cuisinier star. Comment cet homme réussit ce tour de force de produire chaque jour de l'année ses plats d'exception Il commence par se lever tôt. Christian Lesquer arrive aux environs de 8h30 au Georges V. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Bonjour, chef. Tous les matins, l'une de ses premières préoccupations, c'est de connaître le nombre de clients qu'il va devoir servir. Voilà. Monsieur Simien, on fait le point. Donc, au midi, on est sur euh, 46 couverts. Ah, 40, ah, je me suis trompé de feuille. 46 couverts Oui. Alors, on a monsieur le mange du club des 100. D'accord. Ouais. Il informe immédiatement son équipe de la charge de travail qui l'attend. Ok, d'accord. Attention, les gars. On arrive, les gars, pour information. Hein vous, vous faites très attention. On arrive à 50... 46 couverts, d'accord, pour les amuse bouches Avec une quinzaine de personnes en cuisine, il va devoir servir, dans les 4 heures qui viennent, plus de 200 amuse bouches entrées, plats et desserts. Et ça hantise, c'est qu'il y ait le moindre défaut, alors que ces recettes sont complexes. Ça va, mon ami Oui, merci. Bonjour, messieurs, dames. En début de matinée, son obsession, c'est de s'assurer de la qualité de ses produits. En cas de mauvaise surprise, il peut encore réagir. On a reçu les fois de vous ce matin Non, pas encore. Pas encore. Ça arrive dans un quart d'heure, midi. Parmi eux, des aliments de grand luxe qu'il se doit de servir. Et là, vous avez la marchandise qui arrive. Qui arrive. On, a, on prend du foie gras frais qui est fait tous les jours. Ouais. C'est quelle maison on a de... Il y a le foie de veau, non On a reçu des grosses angoustines ce matin là, là. Vous voyez Ce sont des produits rares, des produits durs à avoir. Ça veut dire qu'on se bat sur Paris pour avoir... Les plus belles langoustines comme ça, une fois qu'on aura transformé le produit, on va servir que la queue. On va, on, va, on va transformer la tête, on va faire un petit bouillon à froid et on va commencer à préparer la sauce. Ça demande en, en plus beaucoup de travail. Du travail latent pour ces langoustines, mais d'autres recettes sont bien plus difficiles encore. Comme avec ce drôle d'animal. Ah ben oui, hein. On les a reçus hier soir. Ah, ça, ce type d'araignée, on les reçoit de, par un petit bateau. Elle va nous livrer. Son mari va pêcher les, les araignées, les homards. Vous voyez comme c'est méchant. La force qu'elle a. En soi, l'araignée de mer n'est pas un produit très noble. Mais il veut transformer ce petit monstre marin en entrée sophistiquée. Un bijou de gastronomie et de présentation. Une araignée de mer décortiquée en carapace avec cette délicate émulsion au corail. Le problème, c'est que ce plat est à risque. On peut facilement le rater, car la chair de l'araignée de mer est extraordinairement délicate à cuisiner. Pour éviter le faux pas, Christian Lesquer a mis en place une machine de haute précision. Il faut d'abord cuire chaque bête à la minute près. Par exemple, celle-là, elle faisait un kilo 6 à peu près. Donc euh, voilà, on est à peu près sur euh, du 19, 18 minutes à peu près, 18 minutes de cuisson. Vous avez cette odeur marine qui nous arrive. 
On, on se croirait, on se croirait à Quiberon à, à prendre le bateau pour Béline. Vous vous rendez compte Allez hop Il s'enthousiasme. Mais avec ses araignées de mer, Christian Le Scaire s'est considérablement compliqué la vie. Car ce gros animal contient en fait très peu de chair. Allez, on décortique. Oui, sir. Très important. Cette chair est mêlée à de petits cartilages qu'il est impensable de laisser dans l'assiette des clients. Alors il faut la trier à la main, au doigt même. Et le chef a en plus mobilisé des techniques digne d'un laboratoire. On met la lampe UV au-dessus. Et là, on va faire comme ça, sans écraser la chair pour lui laisser sa mâche. Et là, on trie. C'est long, hein. c'est très long, mais après, ça vaut le coup. Les cartilages ressortent en blanc, euh, fluo, en fait, comme si on était en boîte de nuit. Droite, hein. Genre, là. Hop. Ça, là, le petit bout, c'est un bout de carapace. Sous la lampe à UV, le cartilage devient en effet presque fluorescent. Si le client euh, tombe dessus, bah, ça, fait, ça fait mal. C'est comme si on mangeait un grain de sable, donc c'est pas agréable du tout. Décortiquer et trier, ça prend quand même beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'on a une ou deux personnes qui font que ça, voilà, jusqu'au service, ils trient, ils trient, et on leur amène, et voilà, et après c'est prêt pour le service. Voilà. Deux personnes doivent donc consacrer leur matinée à ce tri maniaque. Et s'il n'y avait que ça En parallèle, il faut préparer tout ce qui va accompagner le plat. Une crème de chou-fleur. Une mayonnaise. Ou encore un bouillon d'araignée aux légumes qui va être transformé. On va le gélifier avec un petit peu de gélatine traditionnelle. Et ça va donner ça. On va aller chercher des petites feuilles de cette gelée qui vont aller napper la chair d'araignée. Pour l'instant, elle reste au frais. On la ressortira juste au moment du service, tant qu'elle tempère et qu'elle ne soit pas trop froide. Ce travail est particulièrement minutieux sur l'araignée de mer. Mais pour être au niveau 3 étoiles, l'ensemble de la carte demande un travail de haute précision. C'est pourquoi cette crème euh... ouais, euh, Qu'elle ne fait pas trop bouillir. Ouais, Qu'elle fait assez gros, tout à s'il te plaît. Et du coup, Christian Le Scaire veille à tout. Il faut dire qu'en quelques mois, ce grand chef a réussi un tour de force dans ses cuisines. Alan oui. ou Alain, il faudra me faire colorer un peu plus les oignons. Ah, monsieur, un de... 